genuine mm. eh ukija kwenye masuala ya kazi unakuta MC genuine nimetofautisha zile account mm. ili mtu akiingia huko akuta nimepiga twangu tu huku hii ni burudani yangu mm. ila kwenye kazi kuna nguo zake na heshima zake kwa hiyo tusipangiane hii kazi iko huko na mimi atarishu. kuna maisha mengine yako huko siwezi kwenda kuoga na dela lazima nivae taulo kidogo eh, eh. <laughs> kwa taulo huwezi kuivaa kwa mbona mnajuta naona bwana mm. kwa basi karibuni sana kipindi chetu ndo kama hiki mm. tumechelewa kidogo lakini usijari yeah, ni saa ni saa eh tunaomba radhi kwa kuchelewa kutokana na sababu zisizo zilizo nje ya uwezo wetu eh, unaona na mbona imekuwaje jamani mbona mpaka sasa hivi ya tupo unajua eh, leo ni jumatatu Jumatatu ina mambo mengi jeni. Umeona bwana. Sasa hivi ni wazazi. Eh, eh Jumai ina mambo mengi kwanza. Jumaelewa. Ukishaimaliza mm. Jumamosi mm. unasema alhamdulillah. Mm. Jumapili bwana, mm. umeishimaliza salamu. Eh. Alhamdulillah. Wazazi wanatuelewa. Umeelewa? Mm. Sana. Lakini sasa yani mimi bado nusu leo wasema yuko wapi fashi. <laughs> eh, bado nusu. Yaani ungebaki. Umeona bwana. <laughs> Lakini sasa tukiachana na hayo jana ilikuwa ni siku ya wanaume wanaume no, duniani tumewaona <laughs> jamani wanaume zenu sasa watu wamepostiwa lakini na madongo chini la muhimu <laughs> unaambiwa ukweli wako yani lakini wamekumbuka nilichokuja kugundua mm. kuna maisha la, maisha halisi na maisha ya mtandao yeah. yani kuna watu ambao wanaishi mara mbili mm. umepigwa usiku nundu imetoka alafu tayari unaonekana kwamba unasherekea hiyo siku kumbe mm jana amekupiga ila sasa una namna umeonekana umeolewa na bidi tu uchukue uposti kwamba unamuishi baby e. lakini mimi nilikuwa tu niliwaishi wanaume yani niliwatakia heli na baraka wanaume wote ambao wanabeba majukumu yao eh hapo ndo palipoanza mimi niliwatakia heli na baraka wanaume wote ambao wanabeba majukumu yao mm. umeona bwana jana ni siku ya wanaume lakini sio wote sio wote kifupi yani ndio hivyo unachomaanisha sio wote kwa nini nakwambia mm ukimuona mtu anayesherekea siku ya jana ya mwanaume mm. ana matatizo mwanaume kila siku ni siku yake <laughs> kwa nini mm. kila siku kodi ya meza anaiacha mm. Kwa hiyo kila siku ni siku ya mwanaume. Kwa hiyo mwanaume anaejielewa wala jana hakutaka kushangaa. Hapana, hapana je, mm. ni kwamba mm. sawa hata sisi siku ya wanawake. Kila siku ni wanawake. Ndio wanawake tuna majukumu mengi sana. Mengi sana. Tunapambana. Kila siku ni siku yetu lakini mm. mm. hizi siku zimewekwa kitaifa ni kwa maana mm. mm. yani unajua appreciation, yani mm. ile kumpongeza mtu kuthamini mm. lile kile anachokifanya mm. ni nzuri sana. Ndio mm. maana Mm. Nani ajui kama tarehe na tano ni Christmas mm. Disemba? Mm. Si ipo. ipo. Kwa nini kwa kuwa tushaijua? Kwa nini ipo? Mm. Kwa hiyo obvious <laughs> zipo tu, si ndio? Kwa nini tunafunga afu inakuja siku kuu ya Eid? Kwa nini kuna pataka? Lakini ya jana zipo. ni wanaume ambao. Eh hapo ndo unaongea. Ya jana ni wale wanaume ambao Mm-hmm. Sio mpaka wapelekwe ustawi wa jamii ndo yes. wahudumie. Yeah. Sio mpaka wapelekwe dawati mm-hmm. pale kitengo kile ndo wapongezwe sio wahudumie yeah. familia. Sio mpaka waende mahakamani hakimwa bana kuanzia leo utampa shilingi laki moja mm. mtoto wako. Mm. Yaani hapana. Wewe kwa nini upangiwe majukumu? Kwa hiyo na, tunaongelea wanaume wale ambao wanajitambua. Akiamka haulizi au aulizwi. Mm. Sio ile kwa unaomba mbona unafikiri unaomba ile marejesho ya mikopo ile yeah. akausha damu. Yaani baby mzani baba nani sasa sukali wewe wewe mwanaume mwanaume lazima pia unajua kuna wanaume wengine hawaendi mm. jikoni mm. lakini mwanaume aliyekamilika mm. lazima apite store kidogo mm. akae chini na mama aongee waangalie wanafanya nini yeah. hata gharama zinapungua za maisha mm. yeah. lakini ukiwa mwanaume ah mimi siwezi kwenda jikoni mimi kwetu ni marufuku sasa marufuku utajuaje vitu vya kuwa nyumba ni yako kwako umejenga wewe umetoa mm. mzito na kaa kwako kuingia jikoni sio kwa hivyo kuingia jikoni sio kupika na wanaopika wana 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 ina maana sio wanaume kwa hiyo sasa ni hivyo flash lakini ndio ilikuwa hmm. siku yao jana. Kwa hiyo tuliwapa kidogo. Yaani ilikuwa tunaongeza wanaume ambao wanajitambua. Unajua jeni ni kero sana. Natamani ile swala tutalizungumzia. Tutalizungumzia kwamba ah eh sio tutaiyo. Tutajua namna ya kuiweka hmm. lakini unajua hmm. asilimia kubwa ya wanaume hawapendi kuombwa. Unaelewa? Eh? Hawapendi kuombwa hela. Yaani hawapendi kuombwa. Sema mbona kumaliza hilo neno. Ya ndio hicho watoongoa nini? Sema tu hawapendi kuombwa majukumu matumizi. Lakini mimi ninampenda sana mwanaume ambaye asiyetaka kuombwa. Yaani unajua tu majukumu yes. yako kwa kwa jeni na kwa kwa sema. Sasa wale ambao kupendi kuombwa na ujui majukumu yako. Sasa unataka uombwe nini roho? Ah unataka uombwe nani figo? Na bandama yako. Kwa sababu yani mtu unaona unakasirika. Mtu anakuambia hichi akipo akipo mpaka nakuambia ni kwa sababu umesahau majukumu yako. Lakini ni kuambia wewe ndio unajua hali yako ya mfuko, si ndio? Mm. Kwamba mimi 
nikiomba naweza kuja kukuomba naomba laki tatu mm. naomba laki tano mm. kumbe huna mm. lakini mimi nikiona kwamba ah, leo kacha laki mbili ukiona hivyo hana mm. kwa hiyo laki mbili wacha nipangie mm. nipunguze punguze mambo ya muhimu basi mm. afu ni muachi mm. kesho kutwa tena unaona ha au baada ya muda fulani kakupa tena laki tano unaona okay kipindi kile alikuwa hapo mm. kwa una, una yale ulioyaacha ambao hujamaliza mm. unayafanya nini nini majukumu yako lakini ukianza naomba ila sibe nini kesho mm. naomba sikatoa ndogo sasa hiyo ni mtihani naomba hapo unakuwa unaonekana kero unaonekana kero unaonekana unani wewe unamkera kwa sababu ili mwanaume aweze kukuacha ni ili mwanaume aweze kukuacha yule mm. ambaye hana mpango na wewe yani amekuchukua amekutamani mm. wewe omba hela na deki omba hela e. omba hela Omba. 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 Utakubali mwenyewe eh, kwa heri. Ah, wewe bwana, sababu ana nini uombe nini figo? Yaani mimi hivyo tu. Kwa hivyo sasa ukitaka kuacha wewe omba hela. Ukiomba hela utafurahi mwenyewe. Kwa basi wale wajana, mm. eh, Wale wajana ni wale ambao mm. wame wanatambua majukumu yao wanatambua majukumu yao Ehe. na hawakereki wanapoombwa yani wana, sio kuombwa mm. ni kukumbushwa unajua mtu anapokuomba anakukumbusha mm. sababu wewe umejisahau yani kwa nini ukumbushwe fashi ndio maana ah si binadamu ila kwa sababu leo tunaongelea masuala ya leo tutakuja tumuulize si tuko na mgeni anayekuwa na jinsia yao nilikupa nilikupa kumbe Jumaa Mungu baba nisamee mke wangu umemuomba anaona ah kumbe nilikupa kidogo eh ile Jumaa samani unajua kuna mambo haya jekasa ndio maana unaona hata siku ile nilikusaha na ukiona mtu anaanza kukwambia hivyo kwamba anajua lakini ukiona mtu unamuomba na nuna huyo sio wako wako sio kwa sababu mwanaume anapenda kusikia mke wake amepungukiwa nini e. naomba unaomba yani endeka tu unakaa na tuma tu sasa mwanamke mwanaume anajitambua na kana waza sasa ujeni aniombe anaomba nani au kuna mtu umesahau mwanamume mmoja akujaga alishakuja hapa kwenye kipindi e. akatuambia aoga anaacha pesa chini ya mtu kama ameji kama ameisahau mwanamke e. anampigia mbona kuna hela nyingi hapa zitunze tu mke wangu kama matumizi yako tumia sasa unategemea hiyo mume akiwa ipo si utalia mpaka mafua yote yakutu jamani huyu baba anga anapenda kutuachia hela matumizi kama ya nini bize wewe ndio mbona watu wengine wanaenda msibani mbona ali ali ndio baba kabaki kabaki hata wewe ndio baba ndio mama aliyefariki mwenzie tu basi ndio hivyo lakini tia pia jana ilikuwa ni siku ya sijui tunahitaji ni mali watu ni choo inaitwa je choo mali watu yani ile choo choo ni nyumba ni choo eh yani ilikuwa ni siku pia ya choo eh ni sawa eh ni sawa si si je hiyo na hiyo slogan yao lakini sikia kuna mama baba mmoja alilalamika kwamba kwa nini siku ya wanaume wanaijumlisha na siku ya choo duniani walikwenda siku nyingine ya kuweza kuiweka wakaweka na siku ya choo sio ndo wanatufanya tule tuende huko ah kwa kumbe ni vilikuwa vinaendana eh vinaendana kwa wanaojitambua wanaelewa kwamba sisi ndo tunawasababisha muende kule sasa kama wewe unisababishi mimi niende kule najisababisha mwenyewe sio siku yako basi tuna dakika mbili kwenda kwenye mada lakini mm. ni kwambie kuna kitu kuna kimeme siku moja hapa ninakisoma mm. kitakufundisha na wewe kitu mimi nimekipenda kinasema mm. usimchukie mtu yeyote bali jitenge na wote wasio kuthamini asante kwao tunafundishwa kwamba tusiwachukie watu mm. ila tujitenge nao wasio tusamini na kweli umeona bwana ina maana nzuri sana kwa sababu yani kuna haja ya kumchukia mm. mtu ukilichukia mtu ni kama mm. umehukumu mm. si ndio umeshajua kwamba huyu mm. nimemchukia mm. kwa sababu hivi we umekamilika lakini Mwana. jitenge tuona huyu hana e. thamani e. kwangu mwache yani yeye yani mimi thamani na mimi mm, thamani yangu nitampa kwa mbali eh yani kakula ila sikuchukia lakini sikuchukia utakula utakunywa ila mm. mm. sikuchukia sikuchukia hiyo nzuri Mwana sana imenifunza vitu mm. imeniongezea yani mambo kwa hiyo <laughs> madai yetu ya leo eh mm. tukigusa kidogo kabla tujamleta mgeni mm. Mm. sana unaona bwana mm. mada imechangamka ya leo hiyo ya leo hiyo mm. unaona bwana tunaambiwa kwamba e. kauli hatarishi mm-hmm. katika e. mahusiano kwani mbona fashi aliachana mm. kwani mimi nikiachana na wewe napungukiwa nini mm. hata mimi nitaondoka kwani walioko single wana shida gani umeona ya ya kutisha, ya ni kaishi na maisha yangu mazuri sana mm. hizo ni kauli mbaya kwa hivyo usinitishe bwana yani mwanamke anaanza kuongea kwani Mbona Jennifer Lopez aliweza kuachana na fulani na fulani? Mm, yani anajaribu kutoa mifano fulani. Mm. Mbona fulani aliachana na maisha yake mazuri? Mm. Hizo ni kauli ambazo huko ndani ya ndoa. Lakini Zina unazitoa ribu. zile kauli zile ambazo ni kauli kama yani mwanaume anaanza kuwaza ah kumbe huyu ana kiburi. Atuko njia moja. Kumbe mm. muda wowote anaangalia mifano ya fulani aliachana mm. na anaishi vizuri. Labda tu tuambie mm. au tuache kwanza. Ah 
tuambie tuambie kwamba mm. hao mnaoona single sio kwamba wanafurahia yeah, maisha mtu hayo ambayo wanaishi unaweza ukamwona mtu anakwambia mimi nafurahi kuwa single single lakini ana wanaume wengi 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 mm. leo anakuwa na juma kesho anakuwa yani kuna upuru ambao yani, wanautaka yani yani yuko single lakini available. Yeah. <laughs> <laughs> kwa kweli lakini hapo umeongea kitu kizuri yani kwamba kumbe hizi kauli hizi zinaweza zikawa chachu. Kwa sababu mtu anakuambia ah kama hii na mbaya ah usiponipa wewe watanipa wengine yes, babu. Unaona bwana? Umeona? Au anamuomba ila makusudi akimnyima anachukua pochi yake. Mm. Nilikuwa nataka tu nikutest. Yaani hela ni nazo lakini nataka ni wewe mwanaume suruali. Na ipo siku mimi nitakuwa. Alafu yupo naye. Yupo naye ni mwanaume suruali. Alafu anasahau watu wengi hujua anasahau haraka. Sasa mwanaume leo kimwambie ni mwanaume suruali, ipo mm. siku atakuja kukuta awe mwanaume t-shirt. Kwa sababu utakuwa unamwambia ni mwanaume suruali si hela hela. Atakuwa mwanaume t-shirt. Ni kweli ni kweli kabisa. Na wanaume wana tabia moja, mm. ni wanasamea haraka lakini hawasahau. Mm. Ni Sisi sasa tunaropoka bila kufikiria. <laughs> tunasahau. Tunasahau. Umeona? Kwa yule akati anataka kuliweka pale, wewe ushasahau. Ushasahau. Unaenda tena. Si unashasema je na wewe usiponipa wewe atanipa na mtu mwingine. Kwa naona hivi wewe sikia kwamba tangu umenio napungukiwa nini? Hivi unaona kama nimezeeka eti? Bas. Anaona ah kumbe hajadanga sababu ya hela zangu za saluni. Ipo siku panakucha asubuhi. Baby unajua kesho ni Jumamosi naomba ya kusuka anasema huyu amesahau. Juzi anaimba mimi sina uwezo. Yaani namuona kama amezeeka anaweza kujimudu. Tunasahau sana. Jimudu. Hizo kauli unajua zafanya tatizo. Hapo kinaanili ukikumbushwa unaninyanyasa. Kwa ni wasi ndio unaosema jamani kwa hiyo kuna hizo kwa mimi kutapewa huku. Hapo kauli zingine na zile kauli zingine za kufanya mpaka nimechoka. Mwanaume anakuacha asubuhi, mm. anakupa matumizi, amekuhudumia, mm. mm. akiangalia zile siku za kupata mtoto mm. sio zenyewe. Yaani mko mm. siku zile salama kabisa. Labda kama mnapanga uzazi. Mm. Afu mimi nimechoka. Sasa amekuhudumia siku za hatari zote. Yaani mm. moja mbili tu siku za hatari. Sio kuna watu wengine mm. wanatumia uzazi wa mtango yeah, na ongelea yeah. ambao wasio tumia uzazi. Wanapanga na, na wanaume zao wapo. Mm. Amekuvumilia siku zote hizi amekaa hapa, anakuwa ni jinyime na huku nje hajatoka. Siku ile inafika ya kutakiwa wewe kumfurahisha sasa zile siku zile kama ni nne tano. Yeah. Unaanza kusema nimechoka. Ah, hizo ni umechoshwa na nani? Sawa kama umechoka mimi yeah. nikatimiziwe na nani? ni muda mrefu mimi sijafanya chochote na hiyo ila. Natarisha. Hizo ni kauli ya sasa unapomwona mume umechoka nimechoka anaona mm. ah anachoka anachoka na nini? Labda kuna yeah. mtu mwingine yuko naye anataka kusearch simu yako. Anakuta mm. fashion amekutumia message bado hajisave namba. Mm. Hello dear anaona ah kumbe huyu ndo anamchosha. Kuja kwanza kupigwa ushapigwa ushafanyaje? Mm. Kuja kumwambia ni fash. Muda umeenda ushavimba manundu na nini? Kwa kweli oh, hiyo inakuwa sio sio sahihi. Kauli zingine sio. Ah mtazamaji pia atakuwa na zake. Nizi zipo tunazo nyingi. Sisi sisi tunaongea ni sisi tunaonga zetu tunaomba na partner wao watatuambia waweze kuna nini kutumia message kutuambia unahisi kauli hatarishi kwenye mahusiano ni zipi lakini pia tunapelekea kuharibu mahusiano na pia tutakuja tumuulize mgeni wetu ila pia ukumbuke hizo nimesema ni kauli za mwanamke kwenda kwa mwanaume lakini kuna kauli ya mwanaume kuja kwa mwanamke wewe ni waga ni mchafu mno bwana yani nakosa kabisa hata ile kuwa na wewe sasa mwanamke anajitendi labda unajua kuna wengine wanakuwa wana ugonjwa unajua sisi kama nyoo wanakuita wewe na hajapata dawa hajapata dawa labda ya kuweza kutibu ile ugonjwa wake sasa unatakiwa wewe mwanaume ujaribu kuwa naye karibu umwambie kwa utaratibu. Hivi mm. baby mbona kama anasikia kama harufu ya kwa baby hauwezi kupata kadawa fani au tufanye mm. tufanye nini? Au tunaona unajua kuna kutani. kuna namna ya kuambiana kwenye mahusiano eh? Mm. Una kama hivi umesema ni harufu. Mm. Unakuja umemleta kizawadi kidevorant. Mm. Mm. Naipendaga sana hii harufu. Mm. Kwa hiyo unajua na sio nake naingia hutahisi kwamba mm. mimi nanuka. Ile unasema penzi wangu wanataka Ana mimi ndiye anaiondoa. Kwa hiyo kisha wewe mwenyewe utaitafuta utaki kumkera ile harufu mm. isikike unajua mm. kumbe kasha tibu hapo tatizo kauli nyingine mbaya tu vizuri kauli nyingine mbaya na wanawake wengi wanakutana nayo hata mm. mimi ishaga hiyo nilishawahi kupata malalamiko mm. we naye kalale kule bwana na mtoto wako unaona yani mm. mwanamke amejifungua unanuka maziwa yani mtoto bado ni mchanga <laughs> usiku ana katika ile kubadilisha ile hali ya kuwa tumboni na kuwa nje analia na wanalia sana watoto mm. sasa mwanaume wewe naye kalale basi chumba kingine na mtoto wako. Hebu nene nisebe nikambembeleze. Hebu uje kubembeleza mtoto. Yaani sio jukumu lake mwanaume. Mm. Kwa hivyo anampush mwanamke mbali na katoto mwanamke. Eh, hivi kumbe nimemletea tena kumbe hii ni kesi tena. Yeah, mwanamke maskini wa Mungu kila siku anakuwa anaamka. Ni kweli mwanaume anakuwa amechoka atakataa yaenda kujitafuta na nini. Lakini juu mkoni mwanamke achoki. Kuna kauli na huyo mtoto asubuhi. Eh, kuna kauli nyaje ya mwanamke. Mm. Kwamba bana baby hivi ana shida gani? Ah michango. Hivi mm. kuna ile dawa. Hebu nikushikilizie basi hata umnyonyeshe. Au nani mkiwa anguliza wenzio? Sasa kuna zile mtoto wa kwanza. 
Uliza hata mamako au yeah. mamangu sasa amelala. Ukiwa na mkweo, fashi kageuka zake kwenye kule kwenye yani kalala kageukia. Mbona unajua Tanzania tuna tabia moja, mwanamke mm. analala ukutani. Mm. Kama ukishatafuta ile ukipata unaweka kitanda katikati wala unapita huko na huko. Kwa hivyo kuna wale ambao analala huko. Sasa ah, ile kuna ukutani kwa mwanamke ina maana ukipata yeah. ile tanda kiko katikati. Ukipata ile tanda inakuwa katikati. Ila unashuka ukutani ni upande wa dirisha. Ila kama ukiwa na maisha ya kawaida unalala ukutani. Yaani mwanamke analala sasa Hebu mtoe bwana mtoto wako bwana mwanamke sawa na hata kumpisha tu hawezi kumpisha afu mwanamke mm. ana matatizo bado anaumwa tumbo sasa anaanza kushuka ile taratibu mm. atasukumwa huko yani kuna wanaume wa hivyo pia mm. sasa hiyo kauli ukishaniambia tu kwamba mtoe mtoto wako na hapo na mtoto wako basi sawa natoka taratibu natafuta jinsi ya kuweza kupata amani ninaondoka nyumbani na kwenda kukuza mtoto baadaye mm. tarudi ukishatikwa akiwa ali hasa huko ndo unajiuliza wewe umeenda kulea mtoto kule huko Si ana mtoto kingine ambako anaweza kufikiria kwamba hii kauli nilogombea mke wangu mke wangu imemwathiri kiasi gani na bado wanaume kupunguza upendo kiasi gani na wanaume baadhi wa hawapendi kuambiwa makosa yao mmm anakuambia hata kikosea kiasi gani usimwambie kosa lake mmm tafuta namna tu nzuri ya kuweza kurekebisha ya kosei yani kwa hivyo utajua utamwambia nini kwa hiyo utabidi tuwe mpole ndio tutaambiwa pia na namna ya tutabidi tumuulize pia doctor atuambie wanaume kwa nini ampendi kuomba msamaha mnapokosea au kwa sababu mnatuhudumia na ni kitu kizuri sana si tunapenda tunapenda sana kuomba msamaha kika niomba msamaha wewe si ulikataje ni kurudi yani mimi sitarudi mfashi nikwambie mfashi leo ndo anakuja Eh sasa kwa anakuhakikishia kwamba anaombwa msamaha kumbe aombwe kwa hiyo mwanaume akiwa tunaondoka au bado ndio kukaa kwenu twende tu fasha alikuja paka nyumbani hebu ana picha kumbe alikuja kuambia tunarudi yeah. au unaendelea kupoa lakini kitendo cha kuacha nafasi kazi zake kupanda yeah. gari kuja kukufata ndo msamaha wenyewe kwani usiseme msamaha mke wangu kwa kosa ambalo nimefanya hata hivyo unadhani kuna mwingine akufuati utakuja yeah. mwenyewe eti yeah. yeah. dada dada au bajaji uje unatuma gari hapo bora sasa aliyetuma gari <laughs> lakini utaenda mwenyewe yeye ni umefuatwa yeah. ndo msamaha maana sio kila msamaha lazima mtu aseme kwamba samaani. Kwa hiyo msamao wewe unaendana na nani na tendo lenye au haina haja. Ni tendo. Mwingine anaweza kuja amekuletea ah vyote. Kuna tendo na vitendo. Ah hiyo vitendo ndio sawa. Lakini tendo hiyo hapana. Sikawa ila mkiomba ni msamao unajua kuna tofauti kidogo. Anakuletea zawadi. Haina I'm sorry haijaandikwa chochote. Lakini kakuletea tu zawadi. Kwa hiyo unakaa unawaza hivi. Mpaka kaacha kazi zake kaja kwangu kanikumbuka kaenda kwenye ile duka kanunua hichi kitu kidogo kanipa unajua ni upendo wa hali ya juu sana hawa wanaume hawajui tu kucheza na sisi yani mimi ukiniambia tu nendeni nao kwa akili hawa mimi ukiniambia tu hata kwenye message tu sorry. hata kama ulikuwa unaandika huko unazomea ile message bana sorry unajua nilikosea yani na poa yani na poa yani una kumbe yani kwa nini msitofanye tu mwamba e, tuta, na ukishaniambia mimi tuna dumu sana miaka mingi nakuwa na wewe kwa sababu wewe ni mtu ambaye unakuwa unakosea unaomba msamaha mm. na mimi biblia inaniambia e. na nini hivyo okay kwa fashion ndio hivyo basi jini twende tukapumzike sawa ehe uh-huh. eh tumkaribisha mgeni wetu e, tujifunze tupate vitu. madini Mwana. tuweze kujua hizo kauli hatarishi ni zipi zinazopelekea wewe kuwa kupunguza yale mapenzi kidogo. Mtazamaji endelea kubaki nasi. Kumbuka hewani ni mama 255 Yes Star TV. Tupo na wewe. badiliko ya tabia nchi na athari zake katika jamii zikihusishwa na shughuli za kibinadamu viwanda ukataji miti uvuvi haramu ufugaji haya yote yakiwa sehemu ya uharibifu wa mazingira shughuli zote hizi pamoja na njia sahihi ya kudhibiti uharibifu utazijua kupitia kipindi cha mazingira Tanzania kesho Explain the following types of growth. Give one example in each case. Number one, allometric growth. Number two, isometric growth. Identity. No. Oxytocin from the posterior pituitary glands during the labor 
is an example of which type of feedback mechanism? Positive feedback. feedback. Very good. Positive feedback mechanism. Now we can see it's like the gas which is moving, it's starting reducing. This means that the reaction is going to end up. We are going to serve a lot of million people viewing us live and our fellow students. So we do it for the betterment of the world. Thank you. Okay, mtazamaji tumerudi tena hewani ni mama 255 ya Star TV ambapo tunaangalia kauli hatarishi katika mahusiano. Aha, hapa ndina watu kama wali watatu hapa leo umetuma message anasema jamani wakina dada wengine wanakera wanaomba kila siku hela jamani. <laughs> Unampa lakini haliziki mpaka kero mesha kiwa Dodoma. Sasa mesha <laughs> Ana wengi kwaja tukuache kwa. Anampa kidogo kidogo ampe hela ya kutosha mwenzangu. Aha. Haya, huyu hapa tena anasema kauli hatarishi kwenye mahusiano ni lugha ya matusi ya kwanza hiyo ya pili, kauli za masimango, kauli za kejeri na kebehi, kauli za kujisifu kupita kiasi na kadhalika. Okay, tumezisikia hizo <laughs> kauli. <laughs> Majisifu hapo kwenye amna. Na hewe hapa nasema Costa Teach tuko magomeni. Mimi mpenzi wangu kaniacha kwa sababu na kikuwa kikuwa hapa. Ah na kikuwa hapa kikubwa. Oh. Tutupole sana masikini. Mwambia tutampa dao. Dao ndogo sana. Okay. Mambo vipi jamani mmependezo na hitu wa Dorcas kutoka Dar es Salaam. Masante and the great to Ah, okay, jifunze katika ukimia wako. Mm. Wow. Tumeipenda hiyo tumeifunza, tume yani ukimia ule kwamba tumeipenda tumeichukua hiyo. Eh, wanaweza wanaweza wakatoa maneno labda hatarishi lakini unajifunza kwa watu. Wewe mbona uongee kitu yani mm. ukianza kumtukana na semi? Okay, mtazamaji basi mgeni wangu tayari ameshafika. Karibu sana. <laughs> eh, ni fasi ya bila. <laughs> Bana nashuka. Karibu. Asante sana. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Eh wasikilizaji wanatamani wanatamani sana wasikie jina lako sauti yako. Naitwa Dr. Paul Nelson Mwipopo kutoka clinic ya Afya Mapenzi Mwanza. Ukimwita Dr. Love au Kosei. Na naitwa Dr. Mahaba. Dr. Mahaba lakini hayo yanakuaga hali ya mida fulani hivi. Yanakuaga mida fulani hivi. Eh ile mida ya wakubwa. Eh kwa hapa sisi. Asili siko ile ya Afrika ukitoka kule huku nisi baba na mama mmoja vitu vimebana ndo hivyo basi bila shaka watu wamesha kutambua wewe ni nani na mada yetu tunaangalia kauli hatarishi kwenye mahusiano basi huu ni wakati wako wewe kuweza kutupa hiyo elimu ya kuweza tumeweza kusikia watu wawili watatu hapa uh, anasema hizi uh, kauli hatarishi tumeona kejeri kebehi zarahu majigambo vyote ni hivyo kauli hatarishi lakini wewe mtaalamu wetu utatuambia yani kwa ufafanuzi zaidi huyu kazi orozesha kejeri kivipi kwenye mahusiano eh ambayo itapelekea kuona mtu anaona kwamba da haya mahusiano hapana kana na hizi kauli mimi siwezi kwenda mbele au mwingine anasema anajigamba anajigamba vipi kwenye mahusiano kiasi cha kumfanya wenzie aone yeah. hii ni kero yeah. karibu asante sana wa well, kwa ni kwamba mada hii imeletwa na mtazamaji wa Ijumaa iliyopita Ijumaa hiyo iliyotutu iliyopita huyu mtazamaji nimeongea naye amenitumia message alafu baadaye akanipigia simu mm. okay. sasa shida ilioko ni kwamba huyu dada 
ameolewa kama mke wa pili. Mm. Sawa? So, mm. Ameolewa kama mke wa pili. Mm-hmm. Na sasa shida ni kwamba mwanaume mm. anamwambia, "Yaani unashindwa wa, unashindwa akili hata na watoto wa mke wa kwanza." Unaona, yeye unashindwa akili na na watoto. Asema watu tunawafulia ngumi na watunza. Anaambia anashindwa akili. Amemuumia sasa sasa kutokana na historia yake ni kwamba hata wazazi wake huko nyuma walikuwa wanamsema vibaya. Mm. Kwa hiyo mm. neno lile kulinganishwa na watoto lilimuumiza mm. sana. Mm. Ilifikia hatua anafikiria hata kujinyonga kwa kauli tu. Nazungumza ni mtazamaji wa kipindi cha mm. cha 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 cha, cha Yumai iliyopita. Mm. Na uliponiambia kwamba nitaandae mada ya wiki inayokuja mm. nika automatically nikawa na kwamba lazima ni waletee mm. watazamaji wetu kitu ambacho kina tumemgusa moja kati ya mtazamaji wetu mm. ambapo kita sikuwa tiba kwa wengine sisi hapa tufanye tu vipindi tunafanya vipindi kwa kuangalia pia uhitaji ni upi mm. watazamaji wetu kwa, hey, kama wanataka kama huyo huyo ambe ameumia kiasi hicho yeah. Kauli ni mbaya sana. Yeah. Anajitahidi kufua labda kuweza mm. kufua lakini anafua kwa bidii. Lakini mbona aonekane amefua? Kwa hiyo anaumia watoto sawa ni watoto. Lakini mbona anajitahidi kuwalea lakini mbona bado unaona zile? Uh, Wana kitu kuzungumza mm. hivi ni kwamba mm. mm. unapokuwa umeongea neno lolote lile, mm. likamuumiza mwenzio, huwezi mm. kurudisha. Mm. Mm. Kwa maana mimi ni kwamba mwenzio anaweza ukao umetengeneza kidonda ndani ya nafsi yake. Unaweza kufanya mambo mazuri mengi lakini ile bado linaendelea kumuumiza. Na wanapojua kutunza vitu. Yeah, that's right. Na watu wengi hawajui jinsi gani ya kuleta uponyaji pale ambapo unakuwa umeumiza mwenzio kwa maneno ambayo umeyazungumza. Mm. Sasa nipenda kuambia watu zamaji watu ni kwamba neno nalo lizungumza lichukulie kama vile container, kama kama vile box ile neno mwenzio anaanza kulichambua, anaanza kutoa kimoja hata kwa ile neno lizungumza. Mm. Sasa nipenda kuambia hivi neno linasababisha hisia. Mm. Hisia ndio ambazo zinamuuliza kwa nini mimi ni dharau. Mm. Ili kwa nini mimi nilinganisha na fulani? Hebu fikiria kwa mfano. Mm. Huyu mama sasa hivi ni mjamzito. Mm. Mama yake anamwambia, "Eh, si matiti yule mkongwe sasa mtu anakuwa makubwa." Mama yake anamwambia, "Ah, ndio matiti nao yapenda." Mm. So, Kuna mke anaumia, yani kuumba inapokuwa sio mjamzito matiti inapokuwa yamelala. Madogo. Ana niona mimi sifai. Mm. Kwa hiyo maisha yake yote mm. anaanza kufikiria kumbe matiti yangu hayampendezi mume wangu. Unaona? No, no. mm. Kwa hiyo kwa kwa kwa, kwa, kwa meno, katika uhusiano huu na huyu mwanaume mm. siku zote mwanamke anajisikia vibaya kuhusu matiti yake anapokuwa mm. uh, kumbe akiwa mjamzito kwa sababu yamevimba kwa sababu yamejaa ma, maziwa mm. yanaonekana mazuri. Mm. Kwa hiyo kumbe mwanaume huyu anatamani wanawake wenye matiti ya kisa kiasiki. Mm. Kwa hiyo usipokuwa mwangalifu katika kauli zako. Yamenikuta mimi mwenyewe, sawa? Sasa kwa yamenikuta mimi mwenyewe lakini najua nilikuwa nimeleta hii mada nataka kueleza watu wa wetu ni kwamba wewe mwaminifu sana unapokuwa wewe mwangalifu sana unapokuwa unaongea mwenzio kwa mfano mm. nakumbuka siku moja mtangu mm. alikuwa amesafiri mm. sasa nataka nimwambie house girl asafishe nyuma ya mapazia kuna uchafu unajua kwenye mm. ukuta kuna uchafu tumba ni kwa sasa hapa sasa ni house girl ndio anakuja anakurudi kwa mm. sawa mm. sasa huona muandikia message nikaanza mm. kuangalia muandikia nyuma ya pazia ni kuchafu kuna kwa hili ngumu nikamwambia nyuma ya pazia panahitaji usafi. Mm. Unaona tofauti yake? Kama mm. kama nyuma ya pazia ni pachafu, maana kama vile ninamshambulia. Mm. Kama wewe huni mchafu. Mm. Lakini nyuma ya pazia panahitaji usafi. Mm. Ni lugha tofauti kabisa. Mm. Kwa hiyo kuna soft language. Unaweza kuwa hata kuongea kitu sahihi, ni kitu ambacho kule unafahamu kwa bila lakini chagua maneno unayotaka kuyatumia na kutoka tukasema tuchuje uchuje exactly maneno, 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 yani tutunze akiba ya maneno eh, exactly nataka kuongea kitu basi hebu kifupi kisio kila kitu lazima useme hebu chuja kwanza nikimwambia hiki kitu itakaa muda gani itakuwaje na uangalie mood za wenzio umeona katika 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 kuandaa katika kujiandaa kuja hapa nikakutana na mtu mmoja mtaalamu mmoja akasemaje akasema hivi hata simu inapopigwa Unapojua huyu mtu anani pigani nani? Mm. Usipokea haraka. Yeah. Yeah, unaona anaanza kujiandaa kwamba okay. Bwenda okay. aende naongea na fulani, niongee kwa sauti ipi? Mm. Mtu anamwambia naongea na wewe kwa kali na nina nini na nini. Mm. Na vile vile nini naumiza jinsi gani unaongea? Mm. Unaweza kumwambia kitu kizuri hata ile no unapomkatalia mtu. Mm. Jinsi gani unaongea ile unapokuwa unamkatalia ina kuna utofauti wake wa kuongea kile kitu? Kwa hiyo unaweza kukataa mwenzio akajisikia amani lakini ukataa mwingine akajisikia vibaya. 
ni kila siku tu ukimwambia ni hata anisikilizi mm. unaweza kuona kwa hiyo mimi nataka kukuambia watazamaji ni kwamba mahusiano mengi yanaharibika mm. sio kwa sababu humpi mwanamke hela mm. sio kwa sababu unamnyimba unyumba mwanaume unamnyima unyumba mwanaume no kuna vitu ambavyo unavikosea katika maneno yako mwenzio anaviweka ndani mm. anaviko anaviweka ndani inafikia hatua ngoja fanya kosa moja kwa mfano mm. wanaume wengi wanalalamika kwamba mwanaume akiishiwa hela mwanamke anakimbia. Na mm. wao no, bwana oh, amekimbia mwanaume kaachishwa kazi <laughs> anakimbia mwanamke amemkimbia. Shida sio kwa mwanaume kisha kasikupa sababu na hela. Umeshinda kuisha mapenzi katika maeneo mengine. Sasa alikuwa anategemea tu hela zako, alikuwa anakuwa ajili ya hela. Sasa hela zinaisha na akijumuisha kwamba ulikuwa hongei na mimi. Hata kunitamkia unanipenda msija. Kunisifia umeshindwa. Sasa hela zinaisha na kari anangoja nini? Hela ni kuunganishi cha mapenzi. Exactly. Kwa hiyo watu watasema, watasema kwamba amekimbia kwa sababu wanaume hana hela. Lakini uangalie maeneo mengine. Huyu mwanamke hata zawadi hujawahi kumpa. Kwa hiyo story moja. Ukaka nipigia simu. Nambia daktar chupa mko badilika sana. Ameka sawa na kwanita darling, hani sweet heart. Sikuza na sikuza na nita wewe. Kipato chapo nacho kimebadilika. Asiwe huyu wale kwanita hani, sikuza na nita wewe. Nikamuliza hivi, mara ya mwisho mimpa zawadi huyu mwanamke yule mimi. Mhm. Akasema nilimpa zawadi mwezi uliopita. Ndio asema sikumpa zawadi, asema asema nilimpa shilingi 15000 akatengeneze simu. Kumbe sio zawadi wewe ni msaada.
kafano kwa kwa hiyo message ambayo amesema ya dada mai asema kujivuna kupita kiasi yeah. unaona 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 sasa yule mwanamume na na video maalum na zuzu la kina zuzu na zuzu sasa wana wana msingi ni kwamba huyu mwanamume anamsifia kweli ni mchepuko lakini anamsifia kweli huyu dada sasa dada anaambia hivi basi hakuna jambo la ajabu ambalo nishamfanyia unaona huyu baba ni mfanyia lakini anisifia kweli wakati mume wake amsifii unaweza kuona jinsi gani ilivyo kwa hiyo ninachozungumza mimi nazungumza hivi ni kwamba huyu mwanamke anafanya kusifiwa bila mwanamke hata mwanamume akiwa no anafanya kusifiwa sasa ni kweli naomba nizungumza ili kwa sababu nimeelekea video kwenye channel yangu ya youtube jana ni kwamba pale ambapo unajikuta mara nyingi unamkosoa kosoa tu unamkosoa kosoa tu huyo mtu una hata zuri la kusifia unaona yani kwa sehemu kubwa mwanamke au mwanamume anajikuta anakosoa leo maana bwana hii ni hivi kwa nini hivi lakini la kusifia halisi sio kama afanye mazuri kuna mazuri anayoyafanya sasa lingine ambalo ulipo ambalo ni vivyo naweza kusababisha kuzama mazingira ya hizo kauli hatarishi ni kwamba jitahidi hata mzee anapokuwa amekosea kwa mwangalifu kuna vitu vingine unaweza unaweza kupotezea kwa hiyo kila kitu tu kitu sio kitu lazima tu muambie hapa bwana hapa mbona huyu mbona hana jema mbona akiwa mazuri haniambii mfano mwanamke mmoja akamlalumikia mume wake akamwambia hivi mbona una 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 ni hukumu hukumu sana mwanamume akamwambia hivi kuna mambo zaidi ya milioni moja sikuambii ambayo unanikosea lakini sikuambii ili nimuumize ni mwanamke ni mwanamke miaka 36 mwanamume miaka 439. Naona. Naona yani ana hivi. Yani anasema hivi, anasema hivi. Yani yani akamwambia mbona una unapenda kunihukumu hukumu sana. Mwanamume akamwambia hivi. Yaani kuna mambo zaidi ya milioni ambayo ningependa kukuambia lakini wana yaweka tu moyoni. Yaani ungejua nikamwambia neno gumu kupiga ngumu kwa sababu na hasira. Yaani ndio sawa sawa yaani kwamba mtu mtu. Kwa maana mwingine ni kwamba wapo faragha afu mmoja atoe neno baya. Ya, kuna kuna nani kuna video moja niliweka mwaka jinsi mkajiuza kama siko sahihi maneno ya kuzungumza mnapokuwa faraga kuna maneno ya kuepuka mnapokuwa faraga kwa hiyo kwa hiyo unakuta mtu stream network inakata tena sababu zote hivi ni kwamba katika mahusiano yake ya yake ma ya ina yote uwe ni kazini au ni wapi jitahidi sana unapokuwa unaongea kuyachuja maneno yako mm. kwa sababu gani unaweza kaongea kitu alafu mwenzio akipata tafsiri mbaya mm. akakuona wewe mbaya lakini sasa hapo hapo yes wewe ni mpenzi wangu ndio kuna vitu ambavyo mimi naviona kwako negative Naj- najaribu kukuambia mm. ila kwa sababu wewe havikupendezi unaona tu mimi tayari nimekwambia neno baya mm. na uh, umeniambia wakati gani yani, wakati ule mtu nimemaliza kufanya ya, labda tendo la ndoa mimi mm. mm. wangu kwa hiyo hapa huwa haulidhishi mm. sasa ile huwa unaona kama vile kumbe tangu zamani sasa mm. nabii leo mimi niseme ukweli sababu mm. nataka niwe na wewe peke yako mimi mm. siridhiki hapa sasa mm. wewe moja kwa moja unaninunia kwamba kumbe huwa basi kumbe ana mtu mm. kwa hivyo tayari unanichukia kumbe mimi mm. moja leo ni tibu hicho kitu labda ni kitibu pale pale mm. sasa uone kama hiyo nimekuambia ukweli lakini ni neno gumu sana linakuuma lakini mm. wewe ndio ulipokea je ni neno pia la kunifanya huyo mtu ni yaje mimi nadhani kwa kuwa labda mm. umemwambia baada umeelewa mm-hmm. lakini jua <laughs> una, hapo unakuwa umeshamkata kabisa yani steam kwa hiyo mm. atajishtukia hata kesho Mm. Hawezi ndio ataondoka kwa sababu ni mwamini kweli. Eh, kaona kwamba neno baya la kuachana na hey. ni neno baya la kuvunja mauzi. Wa naomba nizungumze hilo mm-hmm. itawasaidia watazamaji wetu na sisi wenyewe. Mm-hmm. Kuna kitu kwenye saikolojia wanaita vulnerability, mm-hmm. yani hali ya kuzungumza yote aliyo ndani ya moyo wako kwa mpenzi wako. Mm-hmm usifiche kitu mm. kwa sababu ili mtu akufahamu ulivyo lazima afahamu undani wako uhalisia wako ndani mm. ndio hiyo inaitwa vulnerability sawa mm. sasa tafiti za kisayansi mm. uh, ambazo zimeendeshwa na mwalimu ambaye ananifundisha sasa hivi mm. uh, kutoka Canada anaitwa Dr. Sue anasema hivi anasema hivi 
watu ambao mapenzi yao yanaendelea kudumu katika furaha ni watu ambao wamejenga tabia ya kuambiana kweli wa moyoni mm. na na daktari mwingine ambaye vile vile amekuwa amenifundisha mambo haya mambo haya yeye ni ni, ni mkanada vile vile anaitwa Gabo Meti mm. Anas, anasema hivi kwa tafiti ambazo zimefanyika kwa miaka 30 katika ndoa watu ambao kwenye ndoa mbaya zenye mauchungu mengi magumu mm. mengi mm. wale ambao wanakutana na mabaya kwenye ndoa zao alafu wanakaa kimya mm. wanawake nazungumzia wana special wana hii tafiti kwa wanawake mm. na wanawake wale ambao wako ndani ya ndoa mm. wanakutana na magumu kutoka kwa ume zao lakini wanawaambia ume zao wale ambao wanayaficha ndani ya mioyo yao wanaugua sana wanaumia sana wanaumia na, na kuugua wanapata magonjwa mengi mm. kuliko wale na vile vile ndoa zao zinakuwa zina furaha zaidi. Mm. Sasa nacho tunajua hivi ni kwamba unaposhindwa kumwambia ukweli mm. uliomo moyo ni mwako mtu uliye naye kwenye mahusiano hata kama unafanya kazi mwenzio mm. unaposhindwa kumwambia ukweli unamsaidia huyu mtu aendelee kuwa mbaya. Mm. Sasa tafiti zinaonyesha kwamba asilimia saba ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika mwisho kumbe hawajafika. Wengi sana. Kama asilimia 67. Na kwa sababu anaokupa kimwambia mwanaume atajisikia vibaya. Mm. Ndio hiyo. Sasa na unachosema ni kwamba mada ni kauli hatarishi ni kwamba mm. hata kama amekosea hata katika eneo hilo la, la, la ngoma ya wakubwa hata kama amekosea utendaji wake tafuta lugha ya kumwambia hata kama utamwambia mas... pole na unakuja kumwambia bwana kana utamwambia kwa nini kutafuta namna ndio tunatakiwa tusikie ndio ndio mbona unasikia mtu direct sawa kama umeme unaposa kumwambia mwambie unaposa kumwambia unakuwa nini juzi usipokuwa una chezea goti langu nisikia la kweli. Mm. Alafu tena unapaza kuchezea goti langu ulipotenda ulipunilamba na shingo nisikia la kweli. Mhm eh tuendelee. Sasa unaompa positive. Angalia sasa. Sasa unaompa positive kwa sababu ukifanya hivi huwa nasikia. Hivi. Ukifanya hivi nasikia hivi. Kwa hiyo unamtengenezea mazingira kwamba ajue anachopaswa kufanya sio ambacho hawezi kufanya. Kwa sababu unapomwambia umeshindwa, umeharibu nafsi yake, anajisikia kwamba yani mimi nimeshindwa, mimi sifai. Lakini sasa msingi kwamba unamwambia hivi. Ukiniambia baby nasikia ah sana. Sawa, kwa mfano ngoja mpe story hii ya kweli. Huyu kaka kanipigia simu, sema daktari na mchumba mchezana naye ngoma kubwa zaidi ya mara 20. Huyo ni mchumba. Ni mwanaume, ni mwanaume. Sawa. Ni mchumba, ni mchumba wake. Asema tumechezana ngoma ya kubwa naye zaidi ya mara 20. Sawa. Sawa. Mchezana ngoma zaidi ya mchumba ngoma itakiwi. Dada anyway, sasa yeye yeye yuko tangu nayo kwenye sikana kumbe nilikuwa nimeongea naye hapo kwa pale na mwanzo wote kanipigia simu. Asema ni mchezana naye ngoma ya kubwa zaidi ya mara 20. Sasa nilimuuliza mchumba wangu kwamba katika mara 20 nilikufikisha mwisho mara ngapi? Akaniambia mara mara mbili. Sasa ndio nilimwambia sana. Ana wasi ni hivi ndio. Sasa nikamuuliza mwanamke. Katika hizo mara mbili ambazo nilikufikisha mwisho wa safari, nilikufanyia nini? Mwanamke alimpa hela. Alimpa. Mimi sijui. Mwanamke hela. Mimi sijui. Mmoja alipa ya pili za wale. Na kitu nini? Alitoa vitu kabla hajaombwa. Sio kafuka mipaka. Na kitu ni hivi, ni kwamba tunazunguzia kaburi hatarishi ni kwamba angalia hili linalotaka kunisema unalipima uzito wake litapokelewaje mm, kama tunazungumza mwanzoni ni kwamba mm. neno unalozungumza ni kama vile container ni kama vile kifurushi kuna vitu vingi mwanzio unajua tatua tafsiri gani kwa hiyo uwe mwangalifu sasa nifikiria yes mke wako ni mnene na unauliza maswali ya nini mke wako ni mnene sawa ni kweli upendi mnene sawa ni kweli upendi mwanamke mnene sawa ni kweli upendi mnene lakini unaenda kumoja kwa moja kumwambia wewe mnene unaenda na kuongeza uzito kwa hiyo ni kitu kizuri kuongeza uzito unaona tayari tuko mmoja huyu mpombe huyu mpombe unene wangu huyu kwa mke wangu haufa Mm. Unajipoza kufanya nimsaidie ni vipi mke wangu? Kwa sababu naye ongea anajisikia vibaya. Hata ungeongea ungea, ungea, ungea kiasi gani? Mm. Nimsaidie vipi mke wangu apunguze uzito? <laughs> nimsaidie vipi mke wangu apunguze uzito? Ehe. <laughs> Sasa <laughs> naona nimsaidie vipi? Kwa hiyo tafuta mbinu. Kwa hiyo lazima unaangalia hili neno nikimwambia mwana bwana apunguze uzito kidogo. Na kuna kuelekea sio kuzuri. Maana yake tayari hapo umeshamwambia kwamba sitakupenda utanitamanisha kama ukiwa mimi zaidi mimi nadhani dokta ni hivi eh, eh, eh. kwa wale ambao wanapenda zawadi eh? unaona kabisa basi siongee sana tu kwa sisi eh, eh, eh. eh. okay. <laughs> <laughs> mimi sio mnene ah kwa sisi tunaopenda zawadi 
kwa sisi tunaopenda zawadi hey, yeah. yeah. kwamba hey. unataka kumwambia kwamba jeni we ni mnene au fashi we ni mnene mm. ndio mm. nguo nzuri mnunulie mm. nguo nzuri ndogo mm. unajua anavaa size 30 mhm mnunulie 28 mhm yeah. mpe ile ni, ni message sent na unakwambia gharama yake unajua <laughs> kwa wanawake wanaoelewa maana ya zawadi mm. chochote kutoka kwa mwanaume ambao huja muomba mm. kina thamani kubwa mm. kwa hiyo atakitunza mm -hmm. na atapambana apungue mpaka mm. afike pale apungue mpaka afike pale unapopatana kwa ni namna rahisi sana ya kufanya na kama ni suali unamwambia ukifungua pale <laughs> yani unapati Ah, wewe ukimwambia hivyo atajua kwamba hataki unene. Wewe unamnunulia tunajidai kama ujui size yake. Kumbe ushakagua nguo nyuma kule unaona size 80. Fatuma nataka nipingane. Na nataka nipingane na wewe hapo. Nataka nipingane. Ah, ngoja moja nikwambie. Namba mbili zunguzi. Namba nataka nipingane na wewe. Mimi. Pingana na mimi kwa moja hiyo. Ah, naomba niongee. Mhm. Ah, kupunguza uzito ni kitu kigumu sana. Ah, ilo kumbe umelikubali leo? Sawa. Yeah. Sawa. Na wanaume ni nguo. unene. Sawa. Wewe ni mwanaume au ni mwanamke ni yeah. kitu kigumu. Hata kama ukiwa na mkopo kwa ushadamu. Ah, ndio unanenefa. Ndio na nimezungumza na naomba nizungumze. Usichukue vitu ambavyo ni tempo na unapunguza baada ya miezi miwili umerudi pale pale. Hiyo hey. hiyo itakuathiri sana moyo yani wako. Unaovili hata moyo wako na uathiri. Moyo wako na uathiri. Kila kilo fulani kwa kuzo uzito ni kitu kigumu sana. Sawa, ni kitu kigumu sana. Na na nicha cha msingi ni kwamba ana hapo hapo kwa maana mimi ndio kumwambia mtu mnene ni very sensitive. Hajalishi nimwambia kwa kumpa nguo ambayo haimwenei ama hajalishi ajalini kwa sababu kwa sababu hiyo hata kama haimwenei ili apunguze afikie kwenye ile size ambayo unaona ile ile nguo ni kazi ngumu sana. Sawa ni kama vile mateso that's very right. Kama vile mateso. Kwa hiyo nataka nataka kusema ni kwamba. Nataka kusema na nataka kusema ni kwamba. Anz unajua mtu mmoja akasemaje? Akasema hivi sasa hivi usimuulize mpenzi wako kwa nini sasa usimuulize kwa nini uko hivi usimuulize mpenzi wako kwa nini usiseme kwa nini mke wangu ni mnene kwa nini mke wangu haoni kwamba unene ni mbaya usiseme usiniulize sawa kama vile nyumba inapokuwa inaungua usiseme kujiuliza kwa nini nyumba inaungua tafuta solution fine nini kuzima kwa hiyo kwa hiyo unapoona kwamba mke wako ni mnene au mume wako ni mnene au upendi ule mnene tafuta mbinu tofauti ya kumsaidia apunguze unene. Kwa mfano, mm. asilimia kubwa ya watu wapende kwa lakini kwa gari ni zoezi zuri sana. Mm. Na kupunguza mzito. Mm. No, 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 watu wengi hapo na galisha group sasa nitakufundisha kama hiyo. Mhm. Sawa. Ene, kwa hiyo tafuta vitu. Au ningine kwamba kwa sababu mtu wangu ni mnene au mume wangu ni mnene, tafanya hili apungue. Kwa hiyo, kwa mfano kama mimi binafsi. Sawa. Sawa, bado ni kwamba nitakuwa na wai kutoka nyumba kazini mm. saa kumi na moja saa kumi na mbili namchukua mke wangu tunatembea tu kwa miguu mm. kwa muda mrefu tumeshikana mkono tunatembea ni zoezi mm. isi kwa hiyo lakini yeye atachukulia ni mahaba yeye atachukulia ni mahaba unaona yeye ana namna ya kwamba kwamba kwa, 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 kwa sababu inafahamu kwamba hapo kwenye mazoezi sawa tunaenda kile chakula na vile vile mtu akiwa na amani na wewe kumesha mapenzi na kupunguza stress na yeye sawa sawa kufungua halafu sasa Zoezi lingine ni ile ngoma ya kubwa sio dakika 15 umemaliza ile sio zoezi. Tafikiri mm. dakika 30 ndio kiwango cha chini. Mateso. Ni ni zoezi. Sio. Tumwambie au tumwache. Tumwache. Ile ngoma ya kubwa. Yaani yaani iko licha hivyo hiyo ngoma imeshibitisha kwamba kwa kadri unavyocheza ngoma ya kubwa kwa muda mrefu ndipo mnapendana zaidi. Mtu anakuambia ni muda mrefu mke anaanza kuwaza hadi na madeni na mwingine. Mtu anakuambia ni nitafute hela alafu nipambane kukuridhisha. Ngamoja zilizika ibana. Weka hapa. Ushindiwe hiyo nini? Ah, mimi ni anza. Eh, hivi ni kwamba mahusiano mengi yanakufa kwa sababu watu wengi hawafikirii nifanye nini mpenzi wangu aendelee kuniona mimi ni wa muhimu kwake ni wa thamani kwake watu wengi hajiulizi hizo swali kwa hiyo ninachozungumza swali kwa nasema kwamba kauli hatarishi kuna kuna maeneo mengi ambayo ambayo ukozi wewe kama mtazamaji una, unaona kwamba kwende hapa nilichoongea sio kizuri kwa hiyo ninachozungumza ni kwamba kwa kadri utakavyokuwa unafanya mazoezi ya kujitimu wewe mwenyewe hapa nataka niongee kitu kibaya ukajizuia hilo jambo la msisa mimi mwenyewe nilipoanza process hiyo kuna kuna teknike ya psychology inaitwa mindfulness yani kila unapotaka kusema kitu unakuwa mwangalifu hapa mm. nisemeje mm. kwa hiyo ni kitu ambacho kinahitaji muda ni mazoezi sasa unaweza kuona kitu kigumu lakini kwa kadri unavyo unavyomthamini mtu uliye naye mm. utaendelea kuanza kujirudi na kujirekebisha hatua mm. kwa hatua utajikuta mwisho unajikuta kwamba mwenzio anafurahia kuongea na wewe kwa hiyo kuna watu ambao anaona nirudi nyumbani nifanye nini kwa nitaongea nini na mke wangu 
Mm. Kwa wanakuta shida watu wengi. Nitaongea nini na mke wangu nyumbani? Kwa sababu gani? Tayari najua atakapoongea baada ya maneno 10 stage 3 watu watatu wameshaanza kwa kubishana au nani nani. Kwa hiyo unakuta wamekuta mazingira kwamba ongea kwa muda mrefu na na na, na, na mke wangu au kuwahi kurudi nyumbani ni kama vile ndio sataanzisha ugovi. Kwa hiyo mtu anachelewa kurudi nyumbani. Kwa hiyo shida ni kwamba watu hawajajifunza jinsi gani ya kufurahia maongezi na watu walio nao. Kwa hiyo unakuta mke yuko TikTok mwanamke mwanaume yuko yuko Instagram hawana maongezi wanaume sasa hiyo ni mbaya sana wanaume <laughs> lingine ambalo napenda kuzungumza hapo wanaume ndio mna tabia hizo sana za simu huko yeah. unakula huko lingine ambalo napenda kuzungumza hapo hapo kuna kitu ambacho kimefanyiwa utafiti zaidi ya miaka 30 wanaita kuna swali hapa yes mtu anasema kama mwanamke wako ana bwana nje mm-hmm. ya ndoa mm-hmm. na mimi mume wake nimejua nataka kumkataza na anzaje ili aepuke kauli hatarishi kwa sababu mwana hizo na he ana roho nzuri mhm anampenda mama ongea na basi kwa kutupigia wako ana roho nzuri kama ni muelewa nianzaje yes asante sana hiyo inagusa pande zote mbili na mwanamke vile anaweza kugundua kwamba mume wake ana mchefuko la msingi ambalo unapaswa kuanza kuliangalia hapa ni kuangalia wewe mwenyewe labda una mapungufu labda eh maana mwanamke mtu anataka na mbona mbona nizungumze hiyo kwa sababu nimekutana nao toka nimeanza kazi hii zaidi ya miaka kumi na kwa hiyo nimekutana na kesi kama hizo mara nyingi mwanaume anaponiambia mke wangu anachepuka swali la kwanza nayo muuliza ni kwamba je wewe una una mwendo kasi mmm mwana mmoja unakomona wakati wa huduma ya ile mambo ile ya kwenye ngoma ya kubwa au unaongelea tu ngoma ngoma ya kubwa unaweza kuwa na ngoma ya kubwa na mwendo kasi lakini bado utoe vitu vingine na ndio ile mambo ya ngoma na huzuni ngoma ile kwa sababu ni mishwa tena kwa sababu ni mfano mwanaume mmoja hii ni ni hivi karibuni anazunguza kitu kama hicho hicho sawa nika nikamuuliza unatembea mwendo kasi akasema hapana tena huo mpaka yeye mwenyewe anakimbia kitanda anaona anasema mpaka yeye mwenyewe anakimbia kitanda nikamuuliza sasa ile pili je wewe ni mtu mwenye asira asira akasema daktari hapo uko sahihi unaweza kuona hebu kamuuliza wewe ni mtu mwenye asira asira akasema hapo ni uko sahihi unaweza kwa daktari sasa mezungumza kwenye kipindi cha Ijumaa iliyopita mwekezo huyu mchepuka anachepuka na mtu sawa kisa mume wake mkali mkali. Mm. Si, hii ni mizungumza ya nikasema kwamba yule yani huyu mwanaume anayemchepusha kwa mara ya kwanza ameenda kumpokea huyu mchepuko. Saa tisa za usiku ameenda airport. Nilizungumza wiki iliyopita. Ni kwamba anasema huyu mwanaume yeye ana kili sijawahi kufanyia hivyo hata mke wangu. Lakini kwa mchepuko saa tisa za usiku ameenda kumpokea mchepuko. Na hicho kusema hivi ni hivi ni kwamba la kwanza angalia wewe mwenyewe kwamba na dhaifu lolote lile kama una una mwendo kasi kama una sehemu mm, kubwa ni, pe, ni penseli wanaanza jiangalie ukali mm. ubahili na wenyewe vile vile mm. sawa sawa mm. ubahili ukuta unaweza kuwa mtoaji lakini manyanyaso ni mengi mm. yani unaweza kuwa mtoaji yeah, right, yeah. yeah. masimango lakini yeah, masimango yeah, 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 yeah. mwanamke aondoke mm. kabisa ya yeah, ya yeah, yeah. kwa hiyo vitu kama hivyo sawa sasa Shika ni kwamba watu wengine mtu anaweza kuwa anafanya kitu lakini hajui mm. kwamba kina kinamkosesha raha mwenzie. Kwa mfano ile ya mazimu yango. Nisha nikosesha raha na ni kwa mke wangu kidogo mara moja. Ile tia shida kidogo. Kwa sababu unapenda kuongea kwa. Yaani ukiangalia ni mwambie bwana bwana nimekutoa huku bwana hai na kushinda unaona. Kwa ile tia shida kidogo ipelekwe na watu. Da de kabisa. Mume mtoa huko ndo uje upigie picha. Anyway, kuna msemi ni kwamba kuna vitu ambavyo tunafanya au kusema hatujui ni jinsi gani mwanamke anavipa tafsiri. Kwa hiyo kwa hiyo nimekuwa nimejibu kwa sababu kwanza angalia upande wako wewe mwenyewe. Lakini la pili ambalo nipasa kumwambia kumwambia mke wangu mke wangu ni kwamba hili jambo bora limekuumiza. Kwa hiyo usianze na kumwambia umeanza kuchepuka. Anza kwamba nimeona umeanza kuwa na mazoea na James. Na nikosesha raha mwanzo kuna ukaribu. Yaani usiamini mm. moja kwa moja kwa mji wake. Unaona mwana. Unaona mwana. Unaweza kuwa na mazoea. Sasa tutoka Mungu wangu ameshajua huyu. Unaweza jua zaidi. Acha ni yeye. Mwana mazoea mazoea fulani na fulani. Sipendi najisikia vibaya. Sijui utanisaidiaje nisijisikie vibaya. Mm. Unaona? Kwa hiyo unaona utanisaidiaje nisijisikie vibaya. Hata mtu haitakiwi. Ukishakuwa umeolewa. Ah sawa, yani si mume wake sasa hapo anamwambia na Mungu. Kwa sababu kinaweza ikawa zaidi. Kama yeye kashajua tafiti za kisayansi zinaonyesha hivi dalili ya mwanaume anayesaliti ana marafiki wengi wa kike kuliko wa kiume <laughs> na dalili ya mwanamke anayesaliti ana marafiki wengi wa wanaume 
kulikuwa na Unaona alifiwa na mke akakaa miaka nane bila kuwa na, na mahusiano yote alifiwa na mume alifiwa na mume sorry ni dada alikuwa alifiwa na mume ni mtazamaji wa Ijumaa ile ya ile ile tangulia ah amenipigia simu mara tu kutoka hapa studio akapata mwanaume 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 akampa sema mwanaume katika maeneo yote ni mzuri maeneo mm. yote mm. shida ya huyu mwanaume ni kwamba mm. atanua kila kitu cha nyumbani mm. kila kitu atanunua tumo kila kitu sasa ukimwambia anahitaji shilingi 5000 nikanunue mafuta mm. ni kesi anakuwa mm. anaweza kanuna kwa wiki nzima yani hiyo ni hatari asikie na, 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 naomba nisikilize naomba nisikilize anasema uh, anasema akanasema hivi anasema wewe mtu muomba tu pesa hatari yani mtacheka mtacheka lakini ukiingiza tu pesa wala kuna muomba pesa ananuna ananuna ndio wapo wengi sasa wewe una picha naomba naomba nisikilize hii hii ni saa si ndefu sana naomba nisikilize ndio nisikilize ndio nikamuuliza huyu swali nikamuuliza swali nakumbuka maongezea nayo dada nikamwambia bibi historia huyu mwanaume mmm mm. kumbe huyu mwanaume baba yake yeah. alifariki alipofariki ndugu zake akaja akanyang'anya zile mali mm. zote wakamzungu vitu vingi sana kwa hiyo ana uchungu sana mm. na pesa kwa hiyo mtu akimuomba pesa mm. naponisikiliza mm. mtu akimuomba pesa asema hata kwenye harusi yetu hakuna ndugu yake hata mmoja alikucha mpaka mchungaji alilazimisha atafute ndugu mmoja tu aje na kwa hiyo alifanya baada mdogo tu asema hakuna ndugu yake hata mmoja alikucha hakualika hakutaka waje kwa hiyo tatizo la mumeo ni mm. kutoka kule utotoni. Sasa nirudi kwenye swali hili. Mm. Hii ni psychology and therefore inaitwa trauma, mm. trauma response. Mm. Ni psychology and therefore mm. ni ndio pia pamoja na kisoma sasa na, na professor wetu kutoka Canada anaitwa Suja mm. eh, eh, Johnson ndio ananifundisha hapo mambo. Kwamba na, 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 na amesaidia ndoa nyingi sana kwa watu ambao wameshindwa kutoka kwenye yaani wanaenda kwa washauri mbalimbali mataifa mbalimbali wameshindwa wanakuja kwa huyu mama ni professor wa wa, wa psychology kwenye chuo kikuu cha Ottawa anasema hivi usipoangalia anasema hivi anasema usipoangalia chanzo kwa nini mume wangu yuko hivi kutokea mtu mm. fulani kwa historia yake mm. utamuoni kumbe ana kitu kinaitwa trauma response yani mm. kwa hiyo huyo anasema kwamba mm. eh anasema anasema je swali kaja nirudi swali tena maana kuna na maswali mengine nimeanote hapa yani anapomuona yake na kwanza tusiangalie Mm. Yeah, sura ya lile tatizo ambalo wamelileta peke yake lakini mm. huyu mwanaume in general in, in general mm. huyu huyu mwanaume mm. ana vitu ndani ya moyo wake mm. ambavyo huenda ana havipendi kutokana na historia kutoka utotoni kwa mfano mm-hmm. na hii ni in, in science mm. ni, ni kwamba huyu mto, mtoto wakati mm. anakuwa ana mm. anajua kwamba mm. nikilia mamangu akija ataninyonyesha mm-hmm nikiwa nimejisaidia nikilia mm. mamangu tunaye anibadilisha. Mm. Kwa hiyo mm. anakuwa anahusianisha hili na hili. Mm. Hili na hili. Kwa hivi hivi kinatokea hivi. Sasa mm. asipojua jinsi gani ya kumsoma mke wake, atamuona mke wake kama vile anataka kumtawala. Mm. Mm. au anataka kumtumia. Mm. Sasa usipojua hivi nataka kuambia watazamaji wetu ni kwamba lazima tujulize hivi kwa nini mume wangu anasema hivi nilipenda mada yenu kikweli hata mm-hmm. mimi napitia wakati huo mume wangu mm-hmm. akipata pesa hanishirikishi ananijia juu na hanishirikishi kwa chochote nikimuuliza anajibu anajua nini anachofanya naomba ushauri wewe asante sana nimekukumbusha story yeah. moja ya mama mmoja ambaye 
mume wake ananua viwanja hamshirikishi amenua mpaka hai sivi yeah. karibuni yeah. hamshirikishi uh, mwanamke akiuliza akamwambia wewe tulia eh what what i'm saying ni kwamba huyu mwanaume anajiona hayuko salama kumshirikisha huyu kwa sababu ana kufuli thamani ya yule aliyopo yani ni hivi ni kwamba anajua huenda atakuja tutaachana hizi mali tutakisitaki tuga watu gawane kwa hiyo kunakuwa kuna upendo naomba nisikilize lazima lazima ulichukulie hili kwa nini mume wangu anaona ni hatari kumshirikisha haya mambo na nashukuru kwa kwanza nashukuru sana kwa kunialika kwenye kipindi hiki. Naomba naomba nisikilize. Naomba 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 nisikilize. Eh hey, yani si amshirikishi kwa yani hana thamani hata anamshirikisha naye. Naomba nisikilize. Naomba nisikilize. Ndio kwa naomba nisikilize. Ndarudi kwenye pindi ambapo tulianza nayo. Mhm. Ni kwamba huyu mtu anaona kwamba ni hatari kumshirikisha huyu mtu. Na hakuna kitu kingi nguvu katika nafsi ya mwanadamu yoyote yule pale ambapo hajisikii kwa salama kuna sehemu ya ubongo ambayo inaitwa amygdala mm. inahusiana na kulinda uhai wetu survival instinct mm. na kuna sehemu ya pili ya ubongo ambayo ni akili ya kawaida inaitwa prefrontal cortex ni sehemu ya ubongo ambayo iko mbele hapa mm. hili inatumia akinaitwa analytical mind yani ni ni ni, 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 ni sehemu ya ubongo ambayo inachambua ina, ina mambo hili niliweka hivi na hivi sasa mm. sasa ikiingia hofu mm. ya aina yoyote ile hii sehemu ya ubongo ambayo ni analytical ambayo una, 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 una itawala, mm. inakwenda offline. Yaani yani, 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 hatumia akili tena pale. Okay. Anatumia hofu. Kwa hiyo hofu ndio inayo muongoza kufanya maamuzi, sio akili. Mm. Umeniwea hapa. Kwa hiyo nitasemesa hivi ni kwamba kutokana na quality ya uhusiano wenu mlivyo nao, mlivyo nao toka mlivyoanza mpaka sasa hivi. Nikikuuliza migogoro ambayo mpitia nayo kati yako na mume wako toka mmefunga ndoa si ndoa yako ina miaka mingapi na ningependa kuambia watazamaji wetu next time niko hapa unapotuma swali naomba niambie wewe una umri wa miaka mingapi na ndoa yako ina umri wa miaka mingapi itanisaidia sana nini kulijibu swali lako vizuri. Ngoja nyingine nyingine nimependa niweka kwa sababu imekuja kilimo. Sifahamu ndoa yako ina muda gani? Lakini kuna vitu ambavyo huku nyuma vimetokea ambavyo huyu mwanaume anaona kwamba kuna siku tutaachana. Kwa hiyo nikimshikisha hivi vitu tupasi tugawane hivi mali. Ha, ndio tupasi tugawane hii mali. Kwa hiyo anaamua kuvificha hizo katika majina ya ndugu zake au nani nani lakini hakushirikishi wewe. Kwa maneno mengine, hakupendi. Mm. Sasa,我们能不能够帮助他？我们能不能够帮助他？我们能不能够帮助他？我们能不能够帮助他？我们能不能够帮助他？我们能不能够帮助他？我们能不能够帮助他？我们能不能够帮助他？我们能不能够
au sema neno la mwisho tumalize mimi wewe tumalize tu sawa mimi nadhani ndio nitoe neno la mwisho kwa leo sawa ah neno la mwisho ni kwamba jamani tusikilizane eh umeona alafu tukiwa tunaongelea masuala ya mapenzi tunagusa hisia sana ukigusa hisia maana yake ukimuumiza mwenzio kihisia maana yake unakuwa umemvunja mpaka ngozi yake yeye anakuwa kijivu na nini yeye anakuwa ni mtu mbaya lakini pia wanaume wetu mke wa mnatupa matumizi ni majukumu yenu msitu msitu wanasema nini ile msitu simange eh mimi napo mimi napo jitoa kwa hapa yani uko message nyingi ni za wanaomba eh uombe moyo waombe figo waombe nini umeniomba mimi unataki kuongwa basi jua jukumu lako mimi fashu napo kwa mimi mbona ukiniomba niko tayari baada ya hapo kwa nini unaenda unaweza kwenda kulipia lodge ukalipia hoteli gharama kubwa lakini kulipia tatamineje chumba afu utamini usafiri nilikuja nao. Mm. Kwa hivyo basi tufikie hatua tuheshimiane. Mm. Mimi nakuja kwa ajili yako na we basi kuwa kwa na ile kwa ajili yangu. Mm. Nithamini. Asante neno mm. la mwisho ni zuri sana. Mm. Mtazamaji basi tukushukuru tu uh, kwa muda wako uliotupatia. Tunamshukuru pia mgeni wetu. Mm. Ameongea maneno mengi sana ni mazuri. Eh? au na kitu cha mwisho cha kuambia labda ah, ah, kwa dakika eh, kwa dakika mm. chat ah, okay. ngependa kuambia watazamaji wetu mm. ni kwamba kikubwa ambacho mm. na ambacho ngependa kuambia ni kwamba mm. sisi kama wanadamu hakuna ambaye ni mkamilifu mm. na kama hakuna ambaye ni mkamilifu basi lazima tukutengeneze mazingira ambapo tunaweza tukaongea mm. tukaelezea tukaangalia mapungufu tulionayo mm. bila kuwa na, na hofu kwamba utapigwa kubwa kuwa na tishio hili maliongea mwanzoni kabisa mm. bila kuwepo na overreaction nitumia neno hilo mm. kwa hiyo jitahidi sana kubali kwamba wewe ni dhaifu na makosa yako na mwanzoni makosa yako tengenezeni mazingira ya kuweza kuongelea mm. matatizo ambayo yanakuja yana, yana katikati yenu kinyume na hapo mm. unatengeneza uchungu ambao utaleta shida mtu kutoka mtu anaongea kwa uchungu anaongea kwa sauti mm. kitu ambacho kizuri na namba zangu za simu in case utapenda kuna kuna gharama ndogo ya kuongea na mimi nje ya, ya, ya studio mm. namba zangu za simu namba 07 jina DR Mahaba kwa sababu ndio jina la channel yangu ya YouTube DR Mahaba namba ni hii 0754 hiyo ndio namba yangu Karibuni sana niko Mwanza kwa sababu kafikia niko Dar es Salaam Star TV tuko Mwanza. Yeah, ni Asante kwa kuchagua Star TV. Asante sana, asante sana mtazamaji langu jina naitwa Fatma Shemweta, ukiniita Fashion White ni sawa kabisa. Ukiingia Instagram pia ukiandika Fashion White utakutana na mimi, basi unaweza kuniambia pale kama ni DM au pale pale kuniambia kwamba unataka tuzungumze nini eh lakini pia ni nafasi yako pia kutaka kutangaza nasi kwa nini sijui nini tunataka kuepa hiki hiki ni kitu tawambia tu mambo hapa ni surprise aha hiki ni kipindi chako wewe mjasiri wa mali uweze kuja kutangaza nasi kwa kile chochote ambacho unataka watu waweze kujua mpaka kesho tena inshallah panapo majali watu tutakutana tena eh tukutane star tv ya zuhuri Explain the following types of growth. Give one example in each case. Number 1.